哈喽，大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小渊。在一个大雪纷飞、寒风刺骨的夜晚，一个华裔男子突然发现自己五岁的女儿不知所踪。报警之后，社区的很多邻居都为他们伸出了援手，然而不管他们怎么寻找，却始终一无所获。直到警方回到男子的饭店后，他们才发现了惊人的真相。谁也无法想象，这个只有五岁的女孩在人间居然遭遇了这样一份令人窒息的爱。Please. Hi. Yes. Uh, I need some help. Okay. Where are you at? Uh, four nine two four Portage Street. Yeah. What's going on? I I can't find my daughter. Okay. How old is she? Uh, five. She just turned five. Okay. And you're at Angs? Angs. Yeah. When's the last time you seen her? Uh, this, this afternoon probably. Around what time? 故事发生在美国俄亥俄州斯塔克县的杰克逊小镇。2017年1月9号这天，镇上不停下着小雪。晚上10点后，在空中飘舞的雪花一直不肯离去，直溜的寒风不断刁难着行人厚厚的大衣。就是在这样一个凛冬夜晚，街道上丛林里的景象却一别以往。社区邻居、小镇警员、媒体记者，每个人的神情都无比紧张。他们三五成群的凑在一起，这里瞧瞧，那里看看，嘴里还不断呼喊着一个名字。此时此刻，大家都在寻找一个只有五岁的女孩。越是晚一分钟找到这个女孩，危险就越多一分。根据资料，这个失踪的女孩名字叫做阿沈丽，是当地一家中餐馆老板的女儿。问题来了，为什么年纪只有五岁的阿沈丽会突然失踪呢？而在发现女儿失踪之前，她的父母又在干什么？在此之前，我们先来了解一下阿沈丽父母的背景。根据资料，阿沈丽的父亲名为赵亮，母亲名字叫做陈明明。两人此前都是来自于中国。二零零八年八月时，陈明明从中国飞到了墨西哥，不过他的真正目的是美国，但是因为种种原因，他没法直接通过正常途径进入美国。而在墨西哥待了一年后，他就花费六点八万美元，在当地找了一个偷渡中介，通过墨西哥边境偷渡进入美国。根据网上流传的资料，为了留在美国。陈明明还向美国申请了政治庇护。他表示自己在离开中国前是个小学教师，后来因为工作压力大，就加入了某个社会组织。正是因为这个组织，在2008年4月时，自己被中国警方逮捕，还进去吃了一个月的牢饭，期间还受到了狱警的虐待。为了从监狱里走出来，自己就被迫签署了承诺书，承诺不再随便加入没有经过官方认证的社会组织。出于对当局种种政策的不满，自己才逃离故乡，来到了美国。不明不白的牢狱之灾，险线叠升的偷渡路线，让陈明明确实很值得别人同情。可是美国移民局仔细审查后，却发现他所说的这些经历，简直是漏洞百出，前后矛盾。移民官认为，陈明明这人非常不诚实，以受到政治迫害为由的谎言，试图获取在美国定居的机会。尽管进行了多次上诉，可陈明明的庇护申请还是被拒绝。2009年年底，陈明明被下令限期离境。由于没有合法的身份和突出的技能，早期的陈明明只能投靠在纽约开餐厅的姐姐，就是在这里，她认识了未来的丈夫赵亮。但是两人都是餐厅的员工，而在相处过程中，两人就发现彼此的性格非常合得来，加上都是来自于中国。语言文化背景上也没有太大差距，所以在2001年夏天，两个人就步入了婚姻的殿堂。在努力工作攒了一笔小钱后，两个人就搬到了俄亥俄州的斯塔克县。凭借在姐姐那里学来的厨艺，他们在当地开了一家饭店，名字叫做昂亚亚洲美食。在经营餐厅的同时，两个人也有了自己的孩子，大女儿名为乔乔。在2010年10月出生，小女儿阿沈丽则是在2011年12月底。一家人的生活过得简简单单，夫妻俩平时努力经营着饭店，希望能在这片陌生的土地扎根发芽，实现平凡人的美国梦。从媒体公布的图片来看，阿沈丽长得十分甜美，乌黑的头发，闪亮的眼睛，还有可爱的鼻子，完美的呈现了一个充满童真的孩子。
，无论是谁看到阿神力，都想把他放在手里，好好疼爱。可对于阿神力来说，他的成长历程却并不怎么顺利。为了降低经营成本，他的父母两人既是老板又是员工，两人每周不知疲倦的工作，一个星期只休息一天。大家都知道，做餐饮是非常累人的。如果你没有请厨师或者服务员，那意味着一天到晚所有的事情都让你亲力亲为。早早去超市购置食材，早早回来加工它们，为客人烹饪饭菜、打包外卖，打烊后还要洗碗、拖地等等。用他们的话来说，就是干这一行，不是在买菜的路上，就是在洗菜的旁边；不是在炒菜的灶旁，就是在收拾的时间。对于阿玄弟单打独斗的父母来说，他们几乎没有多余的时间和精力去照顾两个女儿。不过，在失去陪伴女儿成长机会的同时，他们的这份拼搏受到了很多食客的认可。他们饭店的分评很不错，例如这个名为萨拉的网友评论：“我和我的家人每周至少要去光顾他们一次。我觉得他们家的食物和服务都非常的不错。”又比如这位名为罗宾网友的评价。这家餐厅的食物非常的美味和新鲜，外卖也很快。我非常高兴自己周围能够有这样的一家餐厅。随着客流的增长，经营餐馆压力的不断加大，照顾非常年幼的阿玄丽就变得越来越具有挑战性。陈明明就决定将女儿送到纽约，让孩子的祖母负责照顾。这个选择是无奈中的无奈，即使这意味着阿神力要和父母以及姐姐悄悄分开。然而，不知道是因为什么原因，被婆婆照顾后的阿神力，身体和智力的发育比同龄人却慢了很多。同样的年纪，别人家的孩子看起来有一种鬼灵精怪的感觉，可阿神力却只剩下呆傻。说的好听点，就是萌的可爱；说的不好听点，那就是发育不全。也许是因为公公婆婆不懂得照顾孩子，又也许是害怕女儿真的会变成傻子。2015年10月时，陈明明就将阿玄丽接回到俄亥俄州，打算把她放在自己身边照顾。可把女儿接到身边后，他才发现女儿的状况已经变得十分的糟糕，多年的疏忽和培养的缺乏，确实让阿玄丽的发育被延缓不少。五岁的孩子居然还要用尿布，连大小便自己都不会去卫生间解决。虽然店里的事情很多，虽然自己一天到晚忙得天旋地转，但是陈明明还是希望能够把小女儿拉回正轨。然而，接下来发生的事情证明，他还是想得太简单了。因为在2017年1月9号，这个寒冷的冬夜，阿婶弟突然失踪了。根据赵亮的说法，由于自己和妻子白天长时间都在饭店，所以为了方便照顾，就经常把两个女儿带到餐馆。他们在饭店的里侧弄了一个小房间，每到饭点高峰期时，都会让阿玄丽待在里面。有时候呢是在睡觉，有时候呢就给平板电脑让他们自己玩。教练表示，这天下午自己带阿玄丽来到饭店后，像往常一样把她关在小房间里，让她自己玩。傍晚高峰期后，妻子走进小隔间时，却发现小女儿阿玄丽不见了。这边有了开头中丈夫报警求助的事情。教练告诉警方，因为小女儿穿着单薄，外面又刚好下着大雪，气温呢更是降到了零下六度。如果女儿在暴风雪中迷路，那后果将不堪设想。警方接到报警后，马上就派出了警员开始搜索。他们带来了各种工具，小镇警局的局长更是亲自带队。他要求队员不惜一切代价找到这个失踪的女孩。他们派出了警犬在雪地中追踪，甚至还出动了无人机。还有直升机在周边地区搜寻，而一些非常热心的邻居啊，也加入了搜寻队。尽管一群人冒着恶劣的天气苦苦搜寻，但是依然没有找到任何线索。第二天的一月十号早上，小镇警局在线上和线下就发布了阿神力的失踪通告，但几个小时后，他们依然没有收到有效线索。时间在一分一秒的过去，越是晚一刻找到阿神力，他的危险就越大。在经过十几个小时的持续搜索后，警方在户外没有找到任何线索，以至于他们不得不回到原点——阿神力失踪谜团的关键地方——他父母开设的饭店。正如当时一位警员所说的，在找了大半天依然没找到人后，我们当时是很失望的。
。但是我们回头一想，这个女孩有没有可能其实一直就藏在饭店里，藏在一个连她父母都不知道的地方？因为此前也确实出现过类似的案例。她怀着最后的一丝希望，警方就详细搜查了饭店的所有地方，结果他们果然找到了阿沈丽，只不过却让人无比悲伤。但事实上，阿沈丽从来就没有离开过饭店，她一直被藏在一个冰箱里面，上面还铺着一层厚厚的盐。警员无法想象，为什么一个五岁的女孩会这样躺在冰箱里面。阿沈丽的父母看到女儿时，他们的情绪似乎崩溃了。将阿沈丽抬上救护车时，警方一直以为她的父母会哭得歇斯底里，但是他们并没有。不但如此，细心的探员还发现。阿沈丽父母两人的反应似乎不太一样，但是不管他们的情绪如何，按照程序啊，他们都得回到警局接受审问。阿沈丽的母亲陈明明坐在审讯室里，她的表情是出奇的冷静，甚至是没有任何情感。你很难想象，这是一个刚失去五岁女儿的母亲。审讯员提醒她：“就在刚才，你失去了你的宝贝女儿，难道你就不想说点什么吗？”而此时，座位上的陈明明仿佛陷入了自己的思绪中，完全就没有反应过来。沈俊言拉高了声音，并在语气中增加了紧迫感：“你女儿阿沈丽到底发生了什么？她为什么会出现在冰箱里？”几次发问后，陈明明终于开口说话：“是我杀了她。”听到这句话，沈俊言觉得非常的意外。即使这个答案是他心中的选项之一，因为说出这句话时。作为母亲的陈明明，居然没有一滴眼泪，甚至没有一丝悔意，只有一种令人胆寒的冷静。随着对话的深入，陈明明就说出了自己的心里话。他表示自己只有一双手，却需要照顾两双手，意思是，在为饭店生意忙碌的同时，他实在没法抽出足够的时间和精力去照顾两个年幼的孩子，况且他们分别只有五岁和六岁。陈明明告诉沈俊元。当天早上，原本一切都很正常，自己和丈夫早早就起床了。丈夫负责送大女儿去学校，自己呢则带着小女儿阿沈丽来到餐厅，开始为新一天的营业做准备。陈明明说，他此前从来没想过要杀害女儿，只是因为当时心情非常的糟糕，加上阿沈丽肉把尿撒在了尿布上，一时气愤才抓住她的头，多次撞向地面。等反应过来之后，才发现孩子已经陷入了昏迷。在陈明明看来，女儿阿沈丽已经五岁了，都已经到这个年纪了，还不会自己去卫生间大小便。由于阿沈丽毕竟是个小孩子，所以根本就承受不了她母亲的这些动作，最后直接停止心跳。而接大女儿去学校的丈夫回来之后，就发现小女儿昏迷不醒，就马上进行了心肺复苏。可不管他如何努力，不管他如何呼喊女儿的名字，阿沈丽始终没有苏醒过来。正常人遇到这种情况，几乎都会选择报警求助，但是赵亮和妻子却没有这样做，因为他们觉得把孩子送到医院后，如果抢救失败，那妻子会面临谋杀指控的风险。既然孩子去世的事实已经没法改变，但目前至少还可以挽救妻子，让她避免牢狱之灾。惊慌失措间，夫妇两人就制定了一个计划。当天下午，他们把小女儿阿沈丽放在了小房间里，并且擦掉了她嘴巴上的呕吐物，让她看起来像是在睡觉。而接着，丈夫就去学校把大女儿接了回来，让她也在小房间里待上几分钟。她看着一动不动的妹妹，大女儿根本就不会意识到此时的妹妹已经去世，只会以为她在睡觉。在确定大女儿见过阿沈丽后，妻子就把大女儿带到了外面，而丈夫。赵亮则趁机把小女儿藏到冰箱里。赵亮觉得利用大女儿可以掩盖犯罪事实，因为一个六岁的孩子是不会撒谎，也不懂得撒谎的。只要让他在警方面前说出当天下午自己确实在房间里看到了妹妹在睡觉，虽然这只是他看到的一半事实，但这就足够帮他们圆谎了。再加上饭店后面刚好没有监控，所以警方根本就无法确定。阿沈丽到底有没有离家出走？同时，警方也没法靠脚印判断女儿的行踪，因为外面一直在下雪。只要让警方相信小女儿阿沈丽存在通过饭店后门离开的可能，那就可以伪造孩子离家走丢的假象。为了保险起见，赵亮还将女儿阿沈丽的尸体藏到了冰箱里面。
还在上面铺了一层厚厚的盐，防止气味散发出来。那做完这一切之后，他和妻子两个人就继续照常营业，假装什么事情都没有发生。在审讯中，教练承认自己之所以会制定藏尸计划，很大一部分原因是害怕警方发现妻子仍然在美国非法居住。审讯室里，他告诉警方，自己妻子本质上呢不是个坏人，只是当时情绪上没法控制自己。阿沈丽身上那些淤青呢，是案发前一个月妻子留下的。妻子只是想好好教导一下孩子，就像有一些孩子闯祸回到家后。会被父母打屁股、揪耳朵等等，这些举动呢都不算是故意虐待孩子。他向警方强调，如果知道妻子一开始就有虐童倾向，那自己是绝对不会和他结婚的。而对比大女儿乔乔就知道，乔乔身上没有任何伤痕，因为她很听话，不用妻子为她操心。教练表示，按照计划，他们会在当天半夜找个人烟稀少的地方，把女儿尸体烧掉或者埋掉。又或者直接把女儿丢进海里，这样就永远没有人知道真相。那妻子呢，就永远不用蹲监狱。那岂料当晚会有这么多人一起帮警方找她女儿，搞得自己没有办法实施行动。她也更没想到，警方隔天会在没有通知她的情况下，直接就绕回来检查饭店。事情曝光后，很多邻居都无比震惊。根据他们的了解。阿沈丽一家平时没有住在饭店里，而是额外住在租来的一栋公寓里。同一栋楼的住户都觉得，这对来自亚洲的夫妇为人非常的友善，而且工作很勤恳。一些光顾他们饭店生意的老顾客也说，这对老板的两个女儿非常的有礼貌，而且非常可爱。尤其是阿沈丽，那稚嫩的小脸蛋，谁见了都很喜欢。可就是这么可爱的孩子，却遭遇到了这么恐怖的悲剧。阿沈丽的遗体被火化后，骨灰就被交给了他在纽约的亲戚，而他的姐姐乔乔呢，则被送到了儿童福利机构。由于案发时乔乔只有六岁，所以周围人只能告诉他：“你的妹妹和爸爸妈妈去了很远的地方，要很长一段时间才能回来。”但是这种善意的谎言，总有一天会被揭穿的时候。而在种族原本就很敏感的美国，他姐姐以后的人生是否会因此蒙上阴影？性格又是否会因为家庭的巨变发生偏颇？我们谁也无法预测。案发之后，有人在餐馆外面设立了一个纪念碑，纪念阿沈丽这位无辜的小天使。前来悼念的人呢，往往会留下一些毛绒玩具，或者是蜡烛，又或者是气球等悼念品。很快，斯塔克县法院就召开了第一次庭审。阿沈丽三十五岁的父亲赵亮站在法官面前，用颤抖的声音还原了他女儿的死亡过程。他的妻子在整个审判过程中一直面无表情，只和身旁的翻译有交流。而在出席庭审前，他跟检察官就达成了认罪协议。而作为交换条件，他需要在法庭上指证他的妻子陈明明的犯罪事实。估计他怎么也想不到，当初自己最想保护的妻子，如今却亲自把他推向了监狱。法庭文件显示，从2015年10月与父母同住开始，到2017年9月去世。阿沈丽就曾被他的母亲多次虐待。警方表示，虽然教练的行为没有直接导致他女儿的死亡，但是他早就知道妻子对小女儿阿沈丽存在肢体上的过度教育，所以他依然认为自己的不作为负责。2018年1月，他被判处12年的有期监禁。法官表示，教练掩盖错误的决定加剧了这场悲剧。如果案发时他做出了不同的选择，比如说第一时间选择报警求助。那他或许还有机会挽救他女儿。而至于阿沈丽的母亲陈明明，她受到的指控就非常的严重。法庭之上，他表示对自己的行为非常的后悔，自己不该这么冲动。他希望陪审团和法官能够给他一个机会，让他重新做一个好人。而最终呢，他被判处22年监禁，其中就包括过失杀人罪，还有虐待儿童罪以及篡改证据罪。由于案发时他是非法滞留在美国，所以每一项罪行呢都是严厉的惩罚。而不但如此，他在服满22年监禁后，会被直接驱逐出境，送回中国。就在案子发生之后，美国警方啊其实公开了对陈明明夫妇的审讯视频。如果单从视频来看，陈明明对女儿的死，内心似乎真的是毫无波澜。在说出是我杀了女儿的那一瞬间，他的情绪依然没有任何明显的波动。也许对他来说
，在2017年1月9号这一天之前，在走进警局审讯室之前，他已经为女儿有过无数次的歇斯底里，从中国千里迢迢飞到墨西哥。再到顶着巨大的风险穿过美墨边境，再到为生计苦苦努力，我们看到了一个女人的坚强，也看到了黄色面孔想扎根异乡的努力。可现实留给她的却只有一地鸡毛。每天起早贪黑做依然忙不完的活，每一天在你身边让你崩溃的孩子，难怪很多女人都会发问：婚姻究竟给女人带来了什么？而对于她的丈夫赵亮来说，他努力维持的家庭，却被妻子亲手给毁掉，自己还被妻子亲自送进了监狱。我们不知道他是否会怨恨他的妻子，但是小云知道，作为男人，他心里肯定有无奈，还有自责。为人丈夫，为人父亲，却没能让自己的家人幸福快乐地度过这一生。这种无奈，对于再坚强的男人来说，也是一种折磨。贫穷不是罪过，但是藐视生命和掩盖错误永远都是不对的。我是小渊，我们下期再见。